ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കുഞ്ഞാറ്റ വേൾഡ് ആരാണ് ഈ കുഞ്ഞാറ്റ ഈ കുഞ്ഞാറ്റ വേൾഡിലെ കുഞ്ഞാറ്റ ആരാ ആരാ ഇതെന്താണെന്നറിയ വഴിയിൽ വന്നിരിക്കണേ പിടിച്ചിരുത്തി എണ്ണ തേപ്പിക്കുവാണേ അപ്പോ കൊക്കോ എടുക്കാൻ പോവായിരിക്കും ഇവിടെ കൊക്കോ നിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ കൊക്കോ പാറും മതിലും പുറത്തൊക്കെ കയറി പറിച്ചു നമ്മുടെ വീട്ടിലല്ല തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ വെറുതെ പോവാ അതുകൊണ്ട് പറിച്ചു താട്ടാ നമ്മൾ അന്യന്റെ പറമ്പിൽ നിന്ന് പറിക്കാന്നല്ല അവരുടെ പകുതി നമ്മുടെ മുറ്റത്തേട്ടാണ് സൗണ്ടിൽ പറയാവോ കേക്കാൻ പറ്റണ്ടേ എണ്ണ തേപ്പിക്ക വെമ്പാല എണ്ണ ഞാനും തേച്ചിട്ടുണ്ട് തല ഞാൻ കരിഞ്ചീരക തേച്ചേക്കണം അപ്പൊ വെമ്പാലം എണ്ണയാണ് പാറുന്ന് തേക്കുന്നത് അപ്പോ പാറ് പറഞ്ഞ എന്താന്ന് എല്ലാവർക്കും കേട്ടോ കേട്ടോ എന്ന് ചോദിക്കേ അല്ല കേട്ടോ എന്നാലും കേട്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഈ ഇതേ അധികം പഴുത്തു പോയ അണ്ണാനും മറ്റേ വാവലും എന്നാലും കാക്കയും പക്ഷികളൊക്കെ തിന്നോണ്ട് പോകരുത് പൊത്തി മരപ്പട്ടി അങ്ങനെ മരപ്പട്ടി തിന്നോ എനിക്ക് അറിയില്ല ആണോ തത്തമ്മയോ ആ അച്ചാമ്മ പറഞ്ഞെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങട് തിരിഞ്ഞിരിക്കേ അപ്പൊ ഇത്രയും ഞങ്ങൾ ആദ്യ ഒരു വീഡിയോ പകുതി വരെ എടുത്തു ഞങ്ങള് അത് ശരിയായില്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു പകുതിയോളം ഞങ്ങൾ അരമണിക്കൂറോളം നിന്ന് വീഡിയോ ഇപ്പൊ എടുത്തിട്ട് അത് കളഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ എടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ക്ലാഷ് ക്ലാഷ് വന്നു ക്ലാഷ് പറഞ്ഞ കേൾക്കാൻ നല്ല മിടിക്കുകയാണ് എന്റെ മകള് കേട്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരു വട്ടം വായിച്ച ആൻസർ വായിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ മകലനാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ആൻസർ പറഞ്ഞത് ഈ സിൻസിയർലി പറയുവാ അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ഡാഷ് ട്രാവൽഡ് അറൗണ്ട് അതാണ് സ്പെറിക്കൽ അതാണ് ആര് ആര് നമ്മുടെ മകലൻ ചേട്ടൻ മകലൻ സാർ ഭൂമി ഉരുണ്ടതൊന്നും പറയരുതേശ്വര ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ആള് ആണ് ആര് ഭൂമിയെ ഉരുണ്ടത് എന്ന് കറക്റ്റ് വിളിക്കാൻ പാടില്ല ജിയോ ഇതാണ് ഭൂമിയുടെ ആ അതെനിക്ക് അറിയാം അപ്പൊ അത് ചോദിക്കണ്ട ജിയോ ഇതാണ് ആരാണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഉത്തരം പറയാവുന്ന 
ഞാനല്ല ഏതായാലും ഭയങ്കര കോമഡി പിന്നെ ഇപ്പൊ ചിരിച്ചിരിച്ച് മണ്ണ് കിട്ടി തല നോക്കാൻ ഇരുന്നു തരൂല കേട്ടോ ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് അറിയാം ഓപ്ഷൻ എ സ്പേസ് ഓപ്ഷൻ ബി മെഗലൻ ഓപ്ഷൻ സി അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ഡി അല്ല സി അല്ലേ സി ഓപ്ഷൻ സി ഐസക് ന്യൂട്ടൻ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ആയിരിക്കാം നോ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞത് ാണ് ഭൂമിയുടെ എനിക്ക് ഞാൻ അത് പഠിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണ സമയത്ത് എനിക്കറിയാം വായിക്കാണ്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ചോദിക്കുമ്പോ കിട്ടൂല ഇമാജിനറി ആണ് സാങ്കല്പിക ആണല്ലേ നന്നായിട്ട് എണ്ണ തേച്ച് കുളിക്കട്ടെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സും ഉണ്ട് അതായത് ഞങ്ങൾ മലയാളം മീഡിയ ആയതുകൊണ്ട് അക്ഷാംശ രേഖ രേഖാംശ അല്ല പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ വലിയ കുട്ടികളെയും പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അത് നോക്കി അങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവല്ലേ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം അങ്ങോട്ട് ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായാലും നെറുകയിൽ ചിന്തി വെച്ചേക്കാം എണ്ണ തേച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പഠിക്കണം നല്ലത് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ കൂടിയും പഠിക്കണ കാര്യം നല്ലതാ എന്റെ വർത്താനം കേട്ടിട്ട് ബോറടിച്ചിട്ടാണ് പറയണ കേട്ടോട്ടോ നിങ്ങൾ ഒരു അമ്മയിന് പറയുന്ന ഒരു അമ്മയുടെ വർത്താനം കേട്ട് ഒരു കുട്ടിക്ക് ബോറടിക്കാന്ന് പറയുന്നു മസാജ് കേട്ടെ അത് പാറ് കാണാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ ഹിന്ദിയിലെ ക്രൈം പെട്രോള് അത് ക്രൈമിനോട് ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ടല്ല ക്രൈമുകൾ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ അത് ക്രൈം പെട്രോള് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കാണണം നല്ലതായിരിക്കും അതായത് അതെങ്ങനെ എന്റെ പൊന്ന് തമ്പുരാൻ പേടിച്ചു പോയി അതാണ് കാലിതില് മുക്കിയത് ഞാൻ തൊരി പോയതാന്ന് ഇത്രയും ആരും തെറ്റ് അത് തന്നെയാണോ
ദേ അടിയോളോട്ട് എന്തെങ്കിലും വെച്ചാ എണ്ണ നക്കി കഴിക്കും ഈ പൂച്ചക്കുഞ്ഞ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടതാ ഞാൻ പിന്നെ ഓടിച്ചില്ല കേട്ടോ നിലവിളക്കിന്റെ എണ്ണ ഒരു ബാക്കി നിലവിളക്ക് എടുത്ത് വെച്ചപ്പോ വിളക്ക് വെച്ചിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചപ്പോ അതിൽ എണ്ണ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നോക്കുമ്പോ എന്റെ തിരി നക്കി നക്കിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ മേളിൽ കേറിട്ട് ഈ തേങ്ങ തിന്നോണ്ടിരിക്കണ്ട പോയത് ഇങ്ങനെ അത് ചിരട്ടയിലും ഇങ്ങനെ രണ്ടു കഴിയുമ്പോട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കടിച്ചോണ്ട് ഉള്ളില് ആ വെള്ളം സ്ഥലത്തിന്റെ അടുത്ത് അപ്പൊ The the equator divides the globe into north hemisphere and dash. South hemisphere. South Okay. There are latitudes from 0 degree to 90 degree on both the hemisphere. പഠിക്കുന്ന പറഞ്ഞോ ഇങ്ങനെങ്കിലും പഠിത്തത്തിട്ട് വരുവല്ലോ നല്ല കാര്യാണ് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ സ്കൂൾ ബസ്സിൽ മരിച്ച ആ കുട്ടികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും മറ്റുള്ള മൂന്ന് യാത്രക്കാരോടും അവർക്ക് അവരുടെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടിയല്ല അവരുടെ അവർക്ക് അനുശോചനം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് കാരണം നമ്മൾ യൂട്യൂബ് എടുക്കുമ്പോഴേ അതാ കാണുന്നത് ഒരു ഒരു എനർജി കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ വീഡിയോ സാധാരണ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോലും ഒരു എനർജി കിട്ടുന്നില്ല പാട്ട് പാടാനൊക്കെ ഇരുന്ന് വെച്ചത് അതൊന്നും ശരിയാവുന്നില്ല ഭയങ്കര ഒരു വിഷമായി മോദി <laughs> നമ്മുടെ മുർമു ദ്രൗപതി മുർമു എന്ന് ശ്രീ ദ്രൗപതി മുർമു അല്ലേ അപ്പൊ ശ്രീ രാംനാഥ് കോവിന്ദ് അയ്യോ രാഷ്ട്രപതി തന്നെയല്ലേ പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ശ്രീ രാംനാഥ് കോവിന്ദ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇത് പഠിച്ച് ചോദിച്ചതാ ഇതിപ്പ എന്നോട് ചോദിക്കല്ലേ കാരണം ഞാൻ അതൊക്കെ മറന്നുപോയി ഇവിടെ ഇരുന്നോണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ എല്ലാവരും ഓർക്ക തലയിൽ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഈരൊക്കെ നോക്കുന്ന കേട്ടോ അങ്ങനെ ദൈവമേ എന്തൊക്കെയാ പറയണ വീഡിയോല് അപ്പൊ സമയം കുറെ ആയല്ലോ ട്യൂഷന് പോണ്ട കുളിക്കണം മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഓ ഇന്ത്യ അല്ലെ ഗംഗാ നദി സിന്ധു നദി നല്ല പ്രകൃതിയുടെ കാറ്റോ അടിപൊളി നല്ല സുഖം പറയട്ടെ സിന്ധു നദി ഇൻഡസ് സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര യമുന കാവേരി കൃഷ്ണ ആ ലിസ്റ്റില് ട്രിബ്യൂട്ട് ട്രിബ്യൂട്ടറി ആണല്ലേ ട്രിബ്യൂട്ടറി കൈവഴി ചെറിയ ചെറിയ നദിയിൽ വലിയ നദിയിലേക്ക് വന്ന് ചേരുന്നതിനെയാണ് ട്രിബ്യൂട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ യമുന അത് ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടും അല്ലെ ഞാൻ എത്രണ്ണം പറഞ്ഞു ആറെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം ഇൻഡസ് അതായത് സിന്ധു നദി പിന്നെ പിന്നെ ഗംഗ ഗോദാവരി കാവേരി ബ്രഹ്മപുത്ര സത്ലജ് പിന്നെ അല്ല അത് കേരളത്തിലെ ഒഴുകുന്ന നദികൾ പിന്നെ അയ്യോ ഏതൊക്കെയാ എനിക്കറിയാം 
എനിക്ക് അറിയാം പക്ഷേ നർമ്മദ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ കാവേരി പറഞ്ഞു കൃഷ്ണ പറഞ്ഞു കൃഷ്ണ പറഞ്ഞില്ല കൃഷ്ണ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞില്ലേ വേണ്ട കൃഷ്ണ കാവേരി ഒരുമിച്ച പറയുന്നേ മഹാനദി ആ മഹാനദി പറഞ്ഞില്ല നർമ്മദ തപ്തി ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര ഇത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് നദികൾ അല്ലേ ഓൾഡ് നെയിം ഓഫ് ഡൽഹി ദില്ലി ആണോ ബാക്കി എന്ത് ചെയ്ത് ദില്ലികൾ ചിരിക്കണ എന്തിനാ അയ്യോ എനിക്ക് അറിയാരുന്ന ദില്ലി കല്ലല്ല ദില്ലി കാ ദില്ലി കാ അയ്യോ അണ്ട ആ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസത്തിനാണ് ഇത്ര ചിരിച്ചത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി സിന്ധു നദിയല്ലേ ഗംഗയാണോ ഇന്ത്യയില് മാത്രം ഉള്ളത് ഗംഗയാണ് പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലെ കൂടെ ഒഴുകുന്നതും പാകിസ്ഥാൻ അതുപോലെ തന്നെ പല അയൽ രാജ്യങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഒരു നദിയാണ് സിന്ധു നദി എന്നാ സിന്ധു നദിയാണ് വലിയ നദിയായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ അത് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെയും അതിർത്തി അത് ഒഴുകുന്നുണ്ട് അതിർത്തി പങ്കെടുത്ത് ഒഴുകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഗംഗ ഇനി അതുകൊണ്ട് മാത്രം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി ഏതാ നൈൽ നദിയായി ഈജിപ്തിലുള്ള നൈൽ നദിയാണേ ഈജിപ്തിന്റെ ദാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന എന്നാ ഏറ്റവും വൈഡായിട്ടുള്ള നദി ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ള നദി വീതിയും എല്ലാം കൂടി നോക്കുമ്പോ ആമസോൺ നദിയാണ് കേട്ടോ ചെറിയ വ്യത്യാസത്തിന് ആമസോൺ നദിയുടെ ആമസോൺ നദിയുടെ തീരം അല്ല നീളം കുറഞ്ഞേക്കണേ നീളം ഗംഗ ഓക്കെ ഗംഗ എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലെ അറിയില്ല 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 ഏയ് അതൊന്നും പറയാൻ പാടുന്നു അത് പറഞ്ഞ കളിയാക്കലായി മാറുകയുണ്ട അല്ലേ കാരണം പറയണോ അത് ഇഷ്ടല്ല ബിഗ് ബോസ് കാണുമ്പോ അമ്മായി എന്നിട്ട് ലക്ഷ്മി പറയാതെ പറഞ്ഞത് പോയി തുടി കൊടുക്കണേത് എന്നിട്ട് അമ്മായി അത് മോഹൻലാല പറഞ്ഞു കരുതി ഞങ്ങളോട് പറയാ മോഹൻലാല് വേറെ പറഞ്ഞില്ലേ പോയി തുടി കൊടുക്കണ്ടീന്ന് അതല്ല നിമിഷേന മിക്കവർക്കും ഇത്ര ഏജ് അയ്യോ നിമിഷേനെ ഞാൻ കുറ്റം പറയാം എനിക്കിഷ്ടാണ് കേട്ടോ നിമിഷേനെ എല്ലാവരും ഇഷ്ടം റിയാസിനും ജാസ്മിനെയും ഇഷ്ടം ഇത് റിയാസും ജാസ്മിന്റെ ആരാധിക്കാനെ 